মাত্রই চোট কাটিয়ে ম্যাচের চব্বিশ ঘন্টা আগে রংপুর রাইডার্সে যোগ দিয়েছিলেন জিমি নিশাম চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের বিপক্ষে তার অলরাউন্ড পারফরমেন্সের প্রশংসা এখন সবার মুখে মুখে সাউথ আফ্রিকা থেকে নয় হাজার তিনশো আশি কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সকাল আটটায় ঢাকায় পৌঁছে দেড়টায় মাঠে নেমে পড়েছিলেন ইমরান তাহির রিজা হেন্ড্রিক্স ইনিংস ব্রেকে হেন্ড্রিক্স তো বলেও ছিলেন প্রথমে শরীর নাকি কিছুটা খারাপও লাগছিল শুধুমাত্র রংপুর রাইডার্সের এই তিন তারকাই নন বাবর আজম দাসুন সানাকা কিংবা মোহাম্মদ নাওয়াজ সহ আরও বেশ কিছু বিদেশি তারকা ম্যাচ শুরুর কয়েক ঘন্টা আগে এসেও অনায়াসে পারফর্ম করেছেন উইকেট কন্ডিশন কিংবা ক্লান্তি কোনো কিছুই বাধা হতে পারেনি অথচ নিজের দেশে চেনা কন্ডিশনেও শান্ত লিটন রনিদের ঢুকতে হচ্ছে মাঝে মধ্যে কেউ কেউ ভালো পারফর্ম করলেও এখনও ধারাবাহিক নন নিজ দেশের টুর্নামেন্টে এত এত সুবিধা পাওয়ার পরেও দেশের ক্রিকেটাররা কেন ব্যর্থ হন কেনই বা তুলনামূলকভাবে সফল বিদেশিরাই সম্ভাব্য উত্তর বোধহয় কিছুটা হলেও পাওয়া যায় জিমি নিশামের কথায় Um, it's certainly something you know, I've done in the past before and, and, and not sort of something we're unfamiliar with, I think. Um, it's just about you know, drawing on your past experiences of playing you know, in the conditions that you turn up to and, and potentially just giving yourself you know, five or ten balls when you get out there to, to get a bit more used to the wicket. And, and probably instead of, you know, if I was playing in New Zealand or Australia, trying to hit boundaries from ball one, actually um, you know, give yourself a, a little bit of time to, to adjust to the surface. And, Um, as I mentioned before, the way you know, our opening batters in uh, top three or four um, got us momentum in the first ten overs allowed um, myself and a few of the middle-order guys to come in and, and actually take a bit of time to get going, um, which is obviously you know, part, of, part of team cricket, I guess. এদেশে খেলতে আসা বিদেশিরা মাথায় রাখেন পেশাদারিত্বের কথা হুট করে ভিন্ন কন্ডিশনে খেলতে এলেও পূর্ব অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর কথা বিদেশি তারকাদের বিপিএলে নিজেদের মানিয়ে নেওয়ার রহস্য জন্ম দেয় কয়েকটা প্রশ্নেরও দেশের ক্রিকেটাররা আসলেই কতটুকু পেশাদার ব্যর্থতার কারণ খোঁজার চেয়ে অজুহাত খুঁজতেই কি বেশি পছন্দ করেন দেশি খেলোয়াড়রা বিদেশিরা আগের অভিজ্ঞতা মাথায় রেখে উইকেটের ধরন বুঝে খেলেন দেশিরা কেন পারেন না কিংবা সমস্যা খুঁজতে খুঁজতে মানিয়ে নেয়ার সহজ সমাধান খোঁজার ঘাটতি টাই কি থেকে যায় স্বাস্থ্যকর অল টাইম বান সব সময় অল টাইম হেলদি লাইফ কদিন আগে অবশ্য লিটন কুমার দাস নিজেও স্বীকার করেছিলেন শুধুমাত্র উইকেটের দোষ দিলেই হয় না সমস্যা আছে দেশের খেলোয়াড়দেরও একটা জিনিস যে সবসময় উইকেটে দোষ দেওয়া তা জিনিসটা না যারা ভালো ক্যালকুলেটিভ ব্রিক্স নিয়ে ক্রিকেট খেলতে পারে তারা কিন্তু এই মাঠেও আজকে সিচুয়েশনটা এমন ছিল এখানে কিন্তু ওয়ান সেভেন্টি রান হওয়ার মতন ছিল তাহলে আমরা উইকেটটা কেউই দোষ দিতাম না বাট আমরা পারি নাই সামাও মিডল ওভারে রান বের করতে পারিনি এটা হয়তো আমাদের কিছু ল্যাকিংস আছে অ্যাজ এ ব্যাটসম্যানের যে আমরা কীভাবে মিডল ওভারে ক্রিকেট খেলবো যেটা এটা যে নাই তা না আমাদের বাংলাদেশ টিমও এই জিনিসটা ভুক্তভোগী আমরা টি টোয়েন্টিতে পাওয়ার প্লে স্টার্ট করলে মাঝখানে আমরা খেলতে পারি না আবার কোনো সময় মাঝখানে খেলতে পারি তো ফিনিশ করতে পারি না তো এখন আমরা স্টিল লার্নিং প্রসেসে আসি এমন না যে আমরা খুব টি টোয়েন্টি ভালো টিম সামহাও আমরা পারি না এখানে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়দের সাথে দেশের অনেক সেরাদের সামর্থ্যের পার্থক্যও ফুটে ওঠে অবশ্যই ভালো খেলতে ভালো উইকেট থাকা জরুরি তবে দোষ শুধু উইকেটেরই না যত দোষ নন্দঘোষ করে আর কতদিন তানজিম ঐশী অলরাউন্ডার